வணக்கம் நான் புன்னகையோடும் திரு உற்சாகத்தோடும் ஆலிஸ் அட்டையரன் வந்து உங்களை வரவேற்கிறேன் வெங்கடபுரபு இயக்கத்தில் சிம்பு எஸ் ஏ சூர்யா ஒய்ஜி மகேந்திரா எஸ் ஏ சந்திரசேகர் இவங்க நடிப்பில் ரிலீஸ் ஆகியிருக்க படம் மாநாடு ஏகப்பட்ட தடைகள் அதை விட எக்கச்சக்கமான எதிர்பார்ப்புகளோட ரிலீஸ் ஆகியிருக்க படம் ஸோ இந்த படம் எப்படி இருக்குது இதோட ஸ்டோரி பிளாட் என்ன ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன ஓவரால் ரேட்டிங் என்ன அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலோட மற்ற வீடியோஸையும் பாருங்கள் அதுவும் குறிப்பாக இன்னிலேருந்து ஏர்டெல் ஓடஃபோன்லாம் டேரிஃப் ஏறுது பட் இந்த பிரச்சனைகளும் அடிப்படை காரணம் என்ன அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதையும் அவசியம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த படத்தோட தீம் என்ன மாநாடு படத்தோட தீம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டைம் லூப் கான்செப்ட் தான் இப்போ போன வாரம் தான் ஜாங்கோ அப்படின்னு ஒரு படம் டைம் லூப் கான்செப்டில் வந்துச்சு ஸோ அந்த படம் போன வாரம் ரிலீஸ் ஆனதுனால இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் மூவி ஆயிடுச்சு இல்லைனா இதாக ஆயிருக்கும் ஸோ அதில் வந்துட்டு இப்போ ஸ்டோரி படத்தோட ஸ்டோரி பார்த்தோன்னா சிம்பு வந்துட்டு சிம்பு கதாபாத்திரம் வந்து அப்துல் காலி அவர் வந்து துபாயிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வர்றார் தன்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அது கல்யாணம் பண்ணுறதுலேருந்து பொண்ணை தூக்கி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் ஃப்ரெண்டு யாருனா பிரேம்ஜி அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு கூட இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வந்து கருணாகரன் இருக்கார் ஹீரோயின் ஃப்ளைட்டில் வந்து கோ பேசஞ்சராக வந்துட்டு கல்யாணி பிரதேசனை சந்திக்கிறாரு ஸோ அவங்களாம் ஊட்டியில் கல்யாணத்துக்கு போகிறாங்க பொண்ணை தூக்குறாங்க தூக்கிட்டு திரும்பி வரும்போது பார்த்தா ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்காக இவங்களை வந்துட்டு தனுஷ் கோடி அதாவது எஸ் ஏ சூர்யா அவருடைய கதாபாத்திரம் தனுஷ் கோடி கைது பண்ணுறாரு கைது பண்ணி வந்துட்டு சிம்புவை மிரட்டுறாரு நான் சொல்கிறத நீ செய்யணும் செஞ்சால் தான் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசைமெண்ட் கொடுக்குறாரு என்ன அசைமெண்ட்டு பார்த்தோன்னா அன்னை கோயம்புத்தூரில் வந்து சிஎம்க்கான ஒரு மாநாடு நடக்குது அந்த மாநாட்டில் போய் சிஎம்மை கொல்லணும் அப்படிங்கிறாரு ஸோ சிம்பு வேறு வழி இல்லாமல் அதை செய்கிறாரு கொண்டு முடிக்கிறாரு முடித்தோன்னா போலீஸ்லாம் இவர் ரவுண்டு கட்டி என்ன சிஎம்மை கொண்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி சுட்டோன்னு பார்த்தா தான் தெரியுது திடீர்னு மறுபடியும் ஃப்ளைட்லேருந்து எந்திரிக்கிறார் ஸோ அவருக்கு புரியுது நம்ம ஒரு லூப்பில் இருக்கோம் அதாவது தேஜாவு கிடையாது நம்ம திருப்பி திருப்பி இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கோம் அந்த நாளுக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஸோ அடுத்தடுத்து அந்த நாளுக்குள்ளேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக வேறு வேறு விஷயங்களை வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு சிஎம்மை காப்பாற்ற பார்க்குறாரு இல்லை அன்றைய நாளில் பிரச்சனைகள் இருந்தவங்களை காப்பாற்ற பார்க்குறாரு அல்லது தன்னோட உயிரை காப்பாற்றிக்க பார்க்குறாரு பட் என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணாலும் திருப்பி திருப்பி சிம்பு இறந்து போகிறாரு அதனால் திருப்பி திருப்பி ஃப்ளைட்லேருந்தே தொடக்க காட்சிகள் தொடங்குது ஸோ ஒரு கட்டத்திற்கு மேலே தான் அவருக்கு புரியுது அதை வந்து ஹீரோயின் கதாபாத்திரத்துக்கு ஒரு வேலை இருக்கணுங்கிறதுனால அவங்க தான் அதை புரிய வைக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு பழங்காலத்து புராண கதையெல்லாம் சொல்கிறாங்க உஜ்ஜெயினில் வந்துட்டு மாகால் தான் தெய்வம் காலப்பேரவர் அங்கே விக்ரமாதித்தனுக்கு இதே மாதிரி நடந்திருக்கு ஸோ வந்துட்டு அவருடைய பர்பஸை நிறைவேற்றுற வரையும் அந்த நாள் திருப்பி திருப்பி நடக்கும் நீயும் உன்னோட பர்பஸை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ சிம்புக்கு புரிய வைக்கிறான் ஸோ இந்த இடத்துல படத்தை தாண்டி ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா விக்ரமாதித்தன் கதைகள் ஸோ விக்ரம் இன்றைக்கி வந்து ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டு குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் இப்படிலாம் டெஸ்ட்லாம் சொல்கிறாங்க பட் இதையெல்லாம் தாண்டி விக்ரமாதித்தன் கதைகளில் வந்துட்டு போய் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் உள்ள அந்த பஸ்ஸில்ஸ் லாஜிக்ஸ் இது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஸோ வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்க இருந்தால் கண்டிப்பாக விக்ரமாதன் கதைகள் வாங்கி கொடுங்க இப்போ இந்த படத்தோட பார்த்த கதையை பார்த்தோன்னா சிம்பு புரிஞ்சுக்கிறார் அந்த நாளில் வந்துட்டு தண்ணியை காப்பாற்றிக்கிறது முக்கியம் இல்லை இந்த மாநாடு நடத்தவிடக்கூடாது சிஎம்ஐ சாகவிடக்கூடாது சிஎம்ஐ சாகவிடக்கூடாதுங்கிற தாண்டி இந்த மாநாடை நடத்தவிடக்கூடாது ஏன்னா இந்த மாநாடு நடந்தால் அதனால் வேறு ஒரு சி சிஎம் சாகிறாரு அப்படிங்கிற தாண்டி வேறு ஒரு பிரச்சனையும் உருவாகும் அப்படின்னு ஸோ அதை தொடர்ந்து வந்துட்டு அந்த நாளை நடக்கக்கூடாது சப்போஸ் அந்த மாநாடு நடந்துச்சுன்னா தானும் இறந்து போய் அந்த நாளை திருப்பி ரீஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறார் ஸோ இதோட கிளைமேக்ஸ் வருது கிளைமேக்ஸில் இன்ட்ரவல் ஸோ அந்த இன்ட்ரவலுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான சீக்வன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த இன்ட்ரவல் சீக்வன்ஸ் ரொம்ப ஹைலைட்டாக இருக்கும் அதற்கு பிறகு தான் எஸ் ஏ சூர்யா வந்து சிம்புவை காப்பாற்றணும் நினைக்கிறார் ஏன்னா முதல் பாதியில் வந்துட்டு சிஎம்ஐயும் கொள்ளணும் சிம்பு மாட்டினா சிம்புவையும் கொள்ளணும் அப்படின்னு எஸ் ஏ சூர்யா நினைக்கிறார் பட் இன்ட்ரவலுக்கு பிறகு எஸ் ஏ சூர்யா சிஎம்மை கொள்ளணும் அதே நேரம் சிம்புவை சாகவே விடக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறார் அதே நேரம் சிம்பு சிஎம் செத்தாலும் கூட பரவாயில்ல சிஎம் செத்துட்டா தானும் சேர்ந்து செத்துடணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டு அவரும் ஒரு தீமில் போகிறார் ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒரு கேட்டன் மவுஸ் பிளேயில் போயிட்டுருக்கு ஸோ இதை தொடர்ந்து வந்துட்டு சிம்பு எப்படி சிஎம்மை காப்பாற்றுறாரு எஸ் ஏ சூர்யா ஏன் சிஎம்மை கொள்ள பார்க்குறாரு அதே நேரம் எஸ் ஏ சூர்யா ஏன் வந்துட்டு சிம்பு சாகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரியே கதை போகுது ஸோ வந்து படம்
எஸ்ஏ சூர்யா சிம்பு இவங்களுக்கு உள்ளாண்ட போட்டி ஒரு கேட் அண்ட் மவுஸ் பிளே மாதிரி அதை பயங்கரமாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து மியூசிக் மாசா அல்ல அப்படின்னு ஒரே ஒரு பாட்டு மட்டும் தான் யுவன் சங்கராஜா மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு இப்போ பார்த்தோன்னா வந்துட்டு எவ்வளவோ பேர் வந்துட்டு பிஜிஎம் போடுவாங்க எவ்வளவோ பேர் வந்துட்டு எவ்வளவோ சூப்பராகவோ பிஜிஎம் போடுவாங்க பட் வந்துட்டு யுவன் சங்கர் ராஜாவை தான் வந்து கிங் ஆஃப் பிஜிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஏன் அப்படிங்கிற இந்த படத்தை பார்த்தா தான் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு பிஜிஎம்ல பட்டையை கிளம்பியிருப்பார் இன்றைக்கி மட்டும் இல்லாமல் என்றைக்குமே அவர் தான் வந்து கிங் ஆஃப் பிஜிஎம் அதாவது பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் அப்படின்றத யுவன் சங்கர் ராஜா ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கடுத்து படத்தில் ஹைலைட்டான சீன் அப்படின்னு சொன்னால் வந்துட்டு எஸ்ஏ சூர்யா சிம்பு ஒய்ஜி மகேந்திரா இவங்களுக்குள்ள ஒரு காம்பினேஷன் ஷார்ட் இருக்குது அதில் எஸ்ஏ சூர்யா சும்மா கலை கலக்குன்னு கலக்கியிருப்பார் அந்த காட்சி ரொம்ப ஒரு ஹைலைட்டான காட்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓவராலாக படத்திற்கு ரேட்டிங் எவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கண்டிப்பாக ஐந்துக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு நல்ல பக்கா என்டர்டைன்மெண்ட் கமர்ஷியல் என்டர்டைன்மெண்ட் ஏன்னா ஒரு டைம் டூ இப்போ எடுத்து அதை சயின்டிஃபிக்கலாக தான் சொல்லணும் இல்லாமல் ஒரு ஜாலியாக கமர்ஷியலாக ஒரு விறுவிறுப்பாக பரபரப்பாக சூப்பராக வெங்கட் பிரபு ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த வீக்கெண்ட் ஃபேமிலியோட போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு படம் மறக்காமல் இந்த நேரத்தில் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலோட மற்ற வீடியோஸையும் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு சில புதிதாக சந்திக்கிறேன் தொடர்